canales de recursos hídricos de la provincia. Se necesita una participación del gobierno nacional para financiar los fondos, que no es barato, por eso no, no lo encara la MUNI y, y la provincia, pero tampoco se puede seguir esperando tantos años. Entonces hay un refrán que dice, guava, que no llora, no mama. Si no empezamos a hacer algo, nunca van a llegar los fondos. También, días pasados o ayer, sin más lejos, hubo un diputado nacional que lo fuimos a recorrer el canal y le decía que presenten un proyecto en, en el Congreso que incluyan en el presupuesto nacional para que tarde o temprano se pueda lograr la financiación. Es cierto que en otros años también se han hecho los pedidos, pero ahí nomás murieron, quedaron en la nada. Entonces hay que continuar hasta poder lograr esto. Eh, yo lamento mucho la pérdida de la, del chiquito Churquina, sus padres son mis vecinos, viven al frente de mi casa, nos criamos juntos con ellos y bueno, la verdad que es un tema muy doloroso, pero así también con el mismo dolor han pasado muchas familias que han perdido sus seres queridos en ese sector, así que bueno, es hora de que eh, toquemos puerta a nivel nacional y logremos lo hecho, ¿no? ¿Usted cree que hoy el gobierno provincial o el Ministerio de Infraestructura está haciendo las tareas justamente necesarias para tratar de rever esta situación del Canal de la Muerte? Bueno, no se hizo lo que se tendría que haber hecho hace rato ya, ni por el gobierno municipal, hacemos mea culpa, ni por el gobierno provincial, y la nación no va a hacer si no nos llevamos los pedidos o los proyectos. Entonces hay que trabajar para que logremos eso, ¿no? Así que bueno, van a venir nuevas autoridades después del 10 de diciembre, espero que el nuevo gobierno de la provincia tome en serio, el nuevo gobierno municipal también, y bueno, el gobierno nacional que está predispuesto a ayudar, esperemos que se den los resultados que esperamos, y nosotros, yo de mi parte, desde el Consejo Deliberante vamos a acompañar con todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestro gobierno municipal pueda hacer la gestión y consigamos los fondos necesarios y poder lograr el tan ansiada tapado de ese canal, ¿no?